באנו עם אגומס בבר הקטן שלו בפתח תקווה, אבל כנראה שפספסנו את הפנייה, אז עצרנו לשאול. אתה מחפש את הפאב של הכושים, אמר לי אחד השכנים, ואז הצביע על המקום. זה היה יומיים אחרי ההפגנה הגדולה. היית בהפגנה השבוע? הייתי כן. אתה כבר תשע שנים בישראל. חשבת שיהיה פה אחרת? אם הייתי יודע, אני, אני לא יכול הייתי, אני לא יכול לעבור לפה. לא היית בא? לא. פגשנו אותו בשנת 2006 באתיופיה. ללילה הזה חיכה שנים ארוכות. ליל העלייה לישראל. בחדר הסמוך, אז באתיופיה, עמדה הילדה אינגו דאי במעיל ג'ינס, לצד אימה, אחותה ואביה שלבש חליפה חגיגית. ההתרגשות הייתה גדולה. מאז אותו הלילה אנחנו מלווים אותם, נפגשים מדי שנתיים ובודקים איך נקלטו כאן. היינו איתם באולפן ללימוד עברית, בתהליך הגיור במרכזי הקליטה. אינגו דאי התחילה את המסע הזה בגיל 12 עם תמימות שנשטפה עם השנים שחלפו. איך היה השבוע הזה? שבוע ממש ממש קשה. מה הרגשת? זה לא שייכת למדינה שלי, כי מבדילים אותך בגלל שאתה לא דומה להם בגלל אור הצבע. הגזענות, איפה מרגישים אותה? בכל מקום, זה כמו צל שעודף אחריך כל הזמן. הצל הזה התחיל לרדוף אותה כמעט מההתחלה. כשחוזרים עכשיו לדברים שאמרה לאורך השנים, הכל פתאום ברור כל כך וכואב כל כך. את זה סיפרה לנו אחרי שנתיים בארץ, בשנת 2008, במרכז קליטה בקריית ים. הם אומרים לנו, כושי. מי אומר לכם את זה? פרנג'י, רעים. מתי? בבית ספר. או שאת הולכת בדרך, אומרים. את כועסת עליהם? למה הם עושים את זה? בגלל שונים אותם, אולי. גם ב-2010, כשהייתה בת 16, הדברים חזרו על עצמם. רק שאז, היא עדיין האמינה שזה ישתנה. הם מקללים, אבל אני לא נעלבת מזה. את לא נעלבת מזה? לא. למה? כי... כי זה שאני. עד עכשיו התאפקנו, היה לנו סבלנות. עכשיו אין סבלנות, התאיישנו. אם הילדים שלך ישאלו אותך, אבא, איפה עדיף להיות? בישראל או באתיופיה, מה תגיד לו? אני אומר להם באתיופיה. אני אומר לה. עדיף באתיופיה. במסע ההוא לפני תשע שנים באתיופיה פגשנו גם את מיכה פלדמן. הוא היה אז שליח הסוכנות היהודית. כשכולם התרגשו שם עם המזוודות בדרך למטוס לישראל, הוא קצת הרס את החגיגה. מיכה, אתה נראה מעורר, זה בגלל שאתה יודע משהו שהם לא יודעים? הם לא יודעים כמה זה יהיה קשה. הם כרגע באופוריה לדעתי, גם אם הם לא מראים את זה. אנחנו יודעים יותר מהם. פלדמן, שמקדיש את חייו לעלייה הזאת, ידע כבר בשנת 2008 לחזות את האירועים. הנה הנבואה שנתן לנו בשכונה בנתניה המכונה גטו אתיופי כבר לפני שבע שנים. התמונות של רודני קינג בלוס אנג'לס יחווירו מול מה שעלול לקרות כאן ברחובות.
אז לא הופתעת השבוע. לא הופתעתי, אבל זה לא אומר שלא כאב לי. כמה שנים אתה מלווה את העלייה הזאת? שלושים ושלוש וחצי. חשבת שנהיה במצב אחר, שזה ייראה אחרת? הייתי מאוד נאיבי. באמת, כי אתה יודע מה, הם כבשו אותי. אחרי כמה חודשים התאהבתי בהם. אני מצטער שעם ישראל לא מתקרב אליהם. ש... שאנשים לא מכירים אותם. נתניהו אמר השבוע, הבעיה גדולה מאוד, איננו מטפלים בדי, אבל המערכת יודעת, אז מה, היא התעלמה? זה פשוט לא יאומן כמה פרויקטים וכמה כספים נשפכו, אבל אין שום תיאום, אין שום יד מובילה. נותנים את זה לשר קליטה, או שרת קליטה. שלום בישראל, עולים יקרים, עשינו את זה. אתה תתרגם או מה? לא, אתה מצאת. כן. שאחד הביטויים שלה בעבר היה שיגידו תודה רבה על עולי אתיופיה. הנוכחית. כן, נו באמת. זה מעניין אותה, שרת הקליטה? מה פתאום. את הפאב הקטן שלו פתח אגומס לפני שנתיים. זה היה ניסיון להיחלץ משנים ארוכות כפועל שעבר ממפעל אחד לאחר. צריך ללמוד איזה מקצוע. לא, אני צעיר, לא ככה כל הזמן. נותן לה מקצוע. מה חסר? אין לי כיסא. שתיים אוקיי, שתיים, ארבע, תשע. נהיה בייבלת נורא מן אלף העולה נהיה דלם. הנה אני עוד עשה לפנו על, יהיה תמרת גזיית שינו מי אויה לפנו. הנה אתם מגן, דיל כגניין ממארין של אללה. נגרגל לג'וי צ'אצ'ין דניה הגל איזה הונדה הגוטתו. מה אם ללמוד? מי? אתה. מה אני אגיד לך? אתה עוד רוצה? מי יכול, אז אולי שאם אני יכול להגיד לך איזה, יש לי ילדים. מה אתה רוצה ללמוד? חשמלאי. גם יש לי חיגת אופופוס. השנה הראשונה בפאב הייתה טובה, אבל אז הגיעו קנסות מהעירייה. בסוף החודש הוא יסגור את המקום ויחזור להיות מחסנאי. עד מתי שנהיה ככה? עד מתי? הם בני הדור שמוביל עכשיו את המחאה. הקשישים מחוץ לתמונה, מבחינתם הגיעו לארץ המובטחת והמסע הסתיים. דור ההורים עדיין נאבק, מנסה לסגור את הפער בין העולמות. בשנת 2006 צילמנו אותם לומדים מהי אסלה ואיך מדליקים גז, את זה למדו. אבל אז באו החיים החדשים בארץ זרה, חיים לחוצים תובעניים, רחוקים כל כך מחיי הפשטות הכפריים באתיופיה. הם מגיעים לכאן, זה, זה לא אותה איכות חיים. יש רמת חיים, יש מכונת כביסה, לא הולכים לנחל לכבס. אבל אין איכות חיים. ויש הרבה לחץ. והפער הזה נסגר או שלא לא תמיד? אצל חלק מהמשפחות זה נסגר, אצל חלק זה מתפורר. תוסיפו לזה תהליך קליטה שבו הדבר הכי חשוב זה הגיור, ולא למשל הכשרה מקצועית. ככה הגענו לאן שהגענו. וכשבני הדור השלישי, מובילי המאבק, ניסו לצאת החוצה, הם גילו חומה שקופה. אינגו די לומדת היום מורה, היא רוצה להיות מורה לספרות. והחברים שלה עדיין כולם בני העדה האתיופית. הישראלים האחרים הם מקסימום חברים ללימודים. היית רוצה שזה יהיה מעבר? כן. למה זה לא קורה? לא יודעת, כאילו... אף פעם לא שאלתי את עצמי. בסיפור הזה איכשהו הכל מתחבר. מיכה פלדמן מסתבר מכיר מקרוב את החייל שהוכה על ידי השוטרים והצית את אש המחאה. כבר חמש שנים שהוא מלווה אותו ואת משפחתו ומסייע להם בדרכים שונות. דמאס הוא כמו בן בשבילו. זה תפקיד לא פשוט להיות זה שבסוף גרם לכולם לצאת. זה נכון, אבל מצד שני גם זה, זה עשה משהו. נכון. הוא לא בחר בתפקיד הזה, זה קרה איך שזה קרה. נכון? אתה מקווה שהם יחזרו לכיכרות? 
אני מקווה שלא יהיה צורך, אבל אני מאמין שזה מה שיקרה. אז מה שראינו זה רק יריית הפתיחה? אתה רוצה להרוג אותי? <laughs> יכול להיות שאתה צודק, לצערי. חבל לי עליהם. עליהם או עלינו? על כולנו, אתה צודק. תשע שנים אחרי שנחתו כאן ונשקו את הקרקע, הכל התפרץ. הכאב והתסכול הפכו לזעם של אנשים שבסך הכל מבקשים להיות שווים. הפרק הקודם בסדרה הזאת הסתיים בדברים שאמרה לנו אינגו די בכנות מכאיבה. את מרגישה ישראלית? רק שההמשך היום מכאיב עוד יותר. זה קרה כבר? במצב הזה לא. זה מתקרב או מתרחק בינתיים? בינתיים? מתרחק. 